ミッシーだー。Kaulimbiu yetu ni moja tu. Eh tunasema kitaa changu ninachojivunia. Eh kila moja anasema kitaa changu ninachojivunia na of course leo ni siku nyingine tena tumekutana hapa na nimetembelea mita fulani hivi huku ni Tandale. Eh Tandale na nimekuja pia kuzungumza na wakazi eh wa mita hii. Tuongee nao mengi sana watuambie nini ambacho wao pengine hujivunia kwenye mtaa wao lakini pia kuna wengine watagusia kero zao. Kikubwa ni kubaki na sisi mwanzo mpaka mwisho wa show kuyaona na kuyatazama haya ambayo wakazi wa mtaa huu wataongea. Niite Esco nyuma kamera yupo OG. Au na unaje mwanangu? <laughs> Eh bwana kama kawa niko na niko na warembo hapa kutokea Tandale huko kwa Mtogole nilipiga nao story pia machache au sio bwana mambo vipi Poa unaitwa nani Naitwa Roy Kani au kifupi Roy Eh okay ah dadangu upande wa kulia unaitwa nani Naitwa Mau wa Kinanzi Nao unaonaje mwanangu Kinanzi wewe labda nikuze kitu kimoja Mau anamuona nini Roy anafurahi sana hapa nikamuuliza nini ambacho kwenye mtaa wake kinamfurahisha mpaka muda wote anakuwa na smile Amecheka ameshindwa kunijibu. Nakuuliza wewe. Eh, nini ambacho kwenye mtaa wako kina kupa raha yani? Yaani yani kwangu mimi. Yaani mambo ya muziki si unajua vigoma, mambo ya kusaula kukatika katika. Yaani si unajua yani hamna yani 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 huku mtaani kwa tu hamna habari za kufuatilia. Yaani wewe cheza unavotaka. Gala gala kwenye mimaji. Hata anamwambia ni hawana hata shida. Ndio kwanza wanafurahi, wanacheka. Ah umeweza kupata vitu vingi hapo kusaula vigoma sijui kugaragara hebu tuelezee kimoja baada ya kimoja eh ili mtu elewe vizuri tuelezee yani kinagobaga hii tuzedi au sio bwana mmm kesa na kimoja hapa yani kimoja yani kama kwenye kama yani kama kwa kuna shughuli makio kwa mpenda sana tu kutunzana tunzana mfano kama ukienda kutunzana huko kama kama kuna kundi mmegombana nao kwenye kushindana katika lazima mwanamke unaka lazima mshindane mnakatika tunaelewa <laughs> eh ndio hivyo wewe oh, mnashindana kweli kweli yani wewe acha ndugu yangu nazungumzia <laughs> pia kucheza kwenye maji maji hiyo inakuwaaje inakuwa ni mizuka na kuja ni vipi yani ni chura tope naitwa wewe wewe atasema kwa jua mwezi mtukufu ngopa mwezi mtukufu ni amna mwenye angekuonesha show zangu hapa <laughs> 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 Eh yeah. anakuambia kwa sababu mwezi mtukufu ndio maana anaamua kidogo kunistiri lakini ningekuwa kuna mwezi mtukufu lazima ningeona jo. Mhm. Na wewe unaonaje mwanangu? Ana sasa hivi kuna watoto wadogo wao wanajitana nini hili? Vidogo vidogo jioni yani wewe ndio. Vidogo jioni. Wewe ndio komesha ndugu yangu. Kwa hivyo mnakuwa mnavifundisha au vinyewe ndio kwa sababu na risi tu kwa dada zake. Na risi. Depo mpya vina risi kwa dada zake kuna maua. Senyo tu hata tofauti wa amesema dege joni depo mpya hapo kidogo watu wajaelewa labda ongeelezea vizuri njonjo eh hebu tuelezee vizuri eh depo mpya eh dege joni sijui nakuaje machipkizi wala wanaochipkia ndio depo mpya videge joni hilo kundi la vitoto ambao wameanzisha wameshinda na manyara msukumuzie mm. mashindano hii inakuaje eh si ndo kama hivyo tunashinda na kucheza nini Eh mshinde na pewa hela na mbuzi. Na ah hii inakuwaje kwa labda utaratibu wa kuandaa vitu kama hivi. Nani ambaye anakuwa anaandaa? Si wenyewe uko management yao. Mm. Kwa bwana kuna management kabisa watu wanaandaa eh depo mpya videge joni. Eh watu kibao kutina wanapenda hatari. Mm. Na ukicheza hapo unatunzwa hela maana. Sasa ingine 60 40 laki. Mm. Okay. Wewe wewe acha kwenda wasanii wenyewe wanatupenda. Wasani. Eh wasani yani kama kibao sio wafuane. Eh. Okay. Kwa hiyo uh, wewe maarufu wako mtaani ndio upo hapo yani kwenye kucheza. Yani mimi kwenye kucheza. Unanijua yeye anaitwa Maua Kinanzi mtoto mjeuri. Naweza? Sana, yani sana. Yani mimi sana. Au kidogo tu pekee. Ah mwezi mtukufu mimi naogopa faji nangu si unajua Maua mtoto wa Kisaka. Yeah. Mm. Wewe vipi upi usipigipigi? Mwezi ukaka. Tunacheza vipi? Najitahidi kwa hivyo. <laughs> Maua imekuchukua muda gani kuwafundi kwenye kucheza vitu kama hivyo? 
Yaani mimi yani simba kama mimi nimezaliwa na chukiuna ni mamba kucheza yani mimi hajanifundisha mtu. Yaani yani ndio hivyo hivyo maana si si achagu. Mm. Fanyaje? Si achagu kabisa. Unaacha wewe. Na mtu nikimchukua wanaoma kwa lazima alie. Mbona unajiamini sana wewe maua? Wewe acha najiamini. Kuna mtau kuna watu wananipenda kuna wengine wanipendi. Sio unajua mimi wanaume wake ni yani wanaume zao wakinikubali mimi nawachukua dakika 0. Na yeye analia. Eh. Au ni wataje? Au unaonaje mwanangu? Mtu akaja akasema maua tunakuomba uwa metandale. Ukaishi uko ushwani huko. Vipi utakubali? Nitakubali lakini ndugu yangu itakuwa ni vigumu sana. Maana nishazoea huko swali ni kwetu. Nikipitia huko maua kapaka maua hapa kapita nikaenda huko. Hapa maua kafanya hivi si unajua? Yaani mambo yale ndio nayapenda. Sio sasa uko ushwani. Mwanake muda wote upo ndani. Ukitoka sio umeenda sokoni, sasa mambo yale mimi ndio yaani mambo yale ndio kwa si yaani si hawezi kufupi nitapata shida sana. Sasa kaja doni labda mtu ambaye anakaa huko ushwani huko angependa kukuoa. Utakataa kwa sababu pengine upende kukaa ushwani. Naye paka sasa hivi tunashindwa na tunashindwa na hivyo hivyo. Naye hapo kinondo ni makabrini. Lakini tunashindwa. Eh Mwarabu tu ana hela zake, anaitwa Omar. Tunashindwa na hivyo. Wewe loi vipi ukiambua wewe ndo kaishi ushwani vipi kwa upande wako utakubali? Eh nitakubali. Mm. Yazoea ukutendale. Nimezoea ndo nikuzaliwa. Mm. Eh bwana nimejua vitu vingi sana. Maua iko 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 real sana. Ameongea vingi na anasema kwamba yeye anajivunia mtaa wake lakini pia kuna anajiita nini chura nini? Sawa <laughs> kidogo hebu nikumbushe bwana atope mawachura mawachura au kipenda utumbo ndizi <laughs> utumbo ndizi ndio nini sasa maua kundi letu jamani <laughs> eh maka tunajua utumbo ndizi wanawake yani walikuwa na matako line line wazuri wazuri eh <laughs> asa cha mwisho nini kinakubwa kwenye mzao wako yani mimi majungu mm, maki mtu kama ukivaa ukipendeza tunajua muda mwingine kama mimi shaweza kuvaa uchi muda uchi asubuhi mche nani hapa kwa jamu nzuri wa ramadhani ndo tunaji still tunajua tunaogopa mwenzi ndio hivyo maki mtu mwingine mtu mwingine kama sio mara ukivaongoza uchi uzaa uchi unaonekana umaaya mmm ndio hivyo ndio bia hivi sifa ya kuvaa dera ni ipi sharti masharti ya kuvaa dera yani mimi mwezi wa kuvaa dera sangira ni mimi kuvaa kama dera haya mwezi wa ramadhani mimi napenda kuvaa vijola maki ukipita lazima matako yachingishike eh Jamani jamani mambo ya tendale huko bwana. Au unaonaje mwanangu? Bwana bwana bwana. Anakwambia akimchukua mumeo utajuta. Arudi, auzie bwana. Ha ni wakazi wa mtaa huu wa tendale. Bado niko pia maeneo haya naongea na wakazi na wakazi wengine kikubwa niko baki na sisi tu. Auzie bwana. Of course nimejua vingi sana leo eh chura tope nini vitu kama hivyo bwana. Baki na sisi. Au unaonaje mwanangu? Eh bwana hii ndio mitaa yetu eh mitaa yetu. Au unaonaje mwanangu? Nipo hapa na shuka kidogo. Niingie chimbo nikazungumze na wakazi wa mitaa hii ya Tandale watuambie nini wao. Pengine ujivunie kwa mitaa yao au siwa. Okay kama kawaida bado niko maeneo fulani ya Tandale na kushoto yangu niko na e, ndugu yangu pia ni mkazi wa maeneo haya anazungumza naye right now au sio bwana mzee vipi heshima yako kwanza eh safi sana habari za leo kama ka kama kawaida kwanza tukipenda kujua unaitwa nani mimi naitwa Mr President ye and Cole Alexander okay. international striker <laughs> eh, mtu mmoja maarufu sana ndani ndani eneo hili la Tandale Mr President wewe ni rais kwa nini wewe ni rais maeneo haya Uh, mimi ni rais kwa sababu mimi ni international striker yani ni rais wa magoli. Mm. Uh, mimi ni international striker kwa maana ni mfungaji bora zaidi yani. Okay. Yaani nyavu zikiniona zinatanuka yani. <laughs> yani nyavu zikiniona zinatanuka sio hapa hata hadi wilaya kinondoni yeah. na mfamu huyo mtu. Kwenye soka. Ya yeah, kwa maana hapo unaongea na mtu mmoja maarufu sana. Okay. Ya. Yeah. Yeah. Anasema nyavu zikimuona zinaachia zenyewe zinatanuka hivi yani international. Yeah, kwa sababu mimi na idadi ya magoli katika maisha yangu. Uh, nilio, nilio, nilianza kuweka rekodi ya magoli kuanzia mwaka 2000. Goli langu la kwanza lilikuwa mwaka 2000 tarehe moja mwezi wa kwanza. Okay. Na mpaka kufika 2010 na kumi na ngapi? Na goli 949. Au unaonaje mwanangu? Sasa Messi anasubiri. Yeah, ni mtu mmoja hatari. 
Eh, yeah, sio kupima. Okay. Na hapa ni Masadari Mobu kwa mimi nilikuwa ni hapa ni Masadari Mobu. Kwa mimi hapa nina vijana wangu ambao nao kuna timu inaitwa Masadari. Kwa mimi ni president wa Masadari. Okay. Yeah, kuna president wa Manzese, kuna president wa mimi ni president wa Masadari. Lakini sio Masadari. Yeah, lakini raia wengi sana Eh hey, washua wakasema haiwezekani kwa nini huyu president wa Masadara kati sisi tunamkubali sisi tunapenda huyu rais wa Tandale na usi bwana ah yeah. nikaambia basi hata hivyo ni safi tu eh huyu yeah. rais wa Tandale naomba mfahamu hivyo mnasema Messi na magoli mengi lakini pia jamaa ana magoli zaidi ya 900 eh yeah, 949 949 kwa hiyo nate inahitaji nifikishe goli 1000 ni safi soka nikiwa na timu yangu nitakuwa kocha eh yeah. yeah, nahitaji baadaye nitimize goli 1000 kwa sababu katika goli 949 bado goli 51 na nimepunguza mazoezi kutokana na majukumu ya kikazi okay. yeah. so wewe na Mondi yupi rais wa Tandale ah Mondi bwana mdogo tu Mondi bwana mdogo Mondi ni yeye rais wa miziki mimi rais wa Tandale kwa sababu mimi rais wa maeneo wanaweza kuita mimi wengi wanita rais wa Masela eh, eh unaona eh kutoka na jisi wanaponijua ubora wangu kuhusu soka yule anajulikana rais wa muziki mimi international striker kuhusu soka okay. eh sina mpinzani kuhusu swala la soka hapa wewe unaonaje mwanangu sasa ushacheza mechi nyingi ushafanya matukio na katika magoli yangu 949 yuko mwana muziki mmoja anaitwa Tunda Mani mwaka 2003 nilimfunga goli la 54 nililia sana <laughs> Alilia sana Tunda man. Tunda mwaka 2000 ngapi? 2003. Alipigwa goli la 54. Akamwaga machozi. Ikuaje? Yeah, yeye yeah, alikuwa ni mbishi, alikuwa akikutana mimi yeye yeah, alikuwa ni golikipa mzuri kabla hajaanza misiki. Alikuwa ni golikipa mzuri sana. Alikuwa akikutana mimi kwa sababu alikuwa anachezea timu moja ya friends jirani zetu hao. Lakini alikuwa akikutana sisi anasema huyu ni striker lakini hapa aweza akafunga. Na kweli ni kwa kia nikijaribu nyuzi tisini za mtu mzima tunda anatoa narudi analinga sana lakini matokeo yake sio ilibidi apate aliye sana baada ya kupigwa kosi moja mbaya sana mdogo mmoja yuko hapa kati hapa asema Fabi ashaza mtumba alipiga 88.4 mimi nikatafuta nyuzi zangu wewe unaonaje mwanangu okay rais hebu niambie bwana katika historia yako ya soka nini ambacho uwezi kusahau kabisa yani Eh uh, story ya soka siwezi kusahau kwa sababu kuna siku moja wakati nilikuwa ni kuishi nilikuwa naishi Kigali kama kwenye mwaka 91 92 mpaka 93 nilikuwa niko Kigali sasa kwa sababu Kigali nilikuwa nafanya shughuli zangu za magari za wewe. magari kuna siku ambazo tunachukua tumepumzika nikaa sasa ni mchezaji nikaenda kucheza naenda uwanjani ama wale kucheza mpira eh uh, baadaye nikapata bahati ya kwenda kucheza ndondo Wao ndondo kuuza na bwana watusi na watu leo wanacheza mechi kali. Sasa marafiki zangu mimi walikuwa watusi ikabidi wanichukue nende ngacheze mechi yao. Sasa ile mechi kufika kucheza ile mechi yao mimi niko na da kweli kwa sababu huko ni ndani ya Rwanda ngoa inaonyesha vitu vyangu wao Tanzania kwamba kuna wachezaji. Kwamba mimi ni stay international kuanzia Tanzania. Nionyeshe uwezo nchi. Kweli nikaa nachezea wahutu wakawa wanacheza na watusi. Mimi nikachukua stay kwa wahutu pale lakini kitu ambacho nilichokuja kuona cha hatari wale jamaa walipokuja kuona maajabu kwamba ah, nilishangaa kuona mimi nikiangalia na mbona sasa hapa watoto hao urefa na ana bunduki urefa vipi na mwana urefa na bunduki pembeni ana bastola alafu nikiangana na wachezaji wanavaa jezi kila mtu anachukua bastola yake anaingiza kwenye mkanda na kwenye kamba na funga kwenye kiuno namna hii wewe unaonaje mwanangu Woyo 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 awoyo woyo 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 we mambo haya wezenu tumezoea u wengine wanaruka wengine wanashangilia u mambo haya wezenu tumezoea wengine wanaruka wengine wanashangili mwanangu ngoja tuone mambo jamani mambo wengoja tuone mambo jamani mambo wengoja tuone mambo jamani mambo wanangu watandale leo hiyo Wanangu watandale leo waambie masela leo hiyo kawaambie masela leo hiyo bwana leo 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 hiyo wewe unaonaje mwanangu e bwana niko kitaa cha tandale naelekea kwenda kuzungumza na wakazi wengine
מה מה ישמע? יוואני זה סאיזי, יוואני זה סאיזי. אה, מה, מה, שכמה? ואבי פיהאד. 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 ואבי Ndiyo. 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 Watu wajui hasili ya neno tandale ili metoka wabi. Mana hake nini? Mimi kusema kweli suwezi kujua kwa sababu mimi mtu wa kusini ni mekuja tu ni melikuta ili jina ya tandale. Nini kina kufresha kwenye mtao? Najivunia. Kujivunia. Nacho jivunia kwanza maitaja na kuwa raisi sana soko karibu. Kwa yu sipati tabu. Maisha. Soma gumu. Maisha kwenye kununua vitu laba nini? Kwa maisha kusama kweli kwa kununua vitu si vigumu sana lakini pesa zenyewe si atuzipati mmekuwa mm, hali ngumu tabana. Hali mambo si mambo. Eh. Hali si hali. Si hali. Pole sana mama. Asante. Nafanya shughuli gani? Mimi nauza matunda mwenge. Ndio. Safi mamangu nifanya na biashara nauza matunda mwenge lakini pia naona sura za watu kama wanne hivi. Eh bro hapa anafanya shughuli kidogo ya eh kutengeneza nywele hizi inakuwaaje mzee? Toa toa mambo. Kwa nini nani? Mimi naitwa Nuru. Nuru. Mhm. Eh bwana naona shughuli inaendelea vizuri kabisa yani. Kichwa kimoja shingapi unafanya? Ah inategemea kwa sababu kila kichwa kina bei yake, kila nywele zina bei yake, mitindo iko mingi. Lakini bei ya chini kuna nywele za 10,000, 15, 20 inategemea na msusu nataka nywele gani. Umeweza kusuka kuanzia lini? Eh hey, mimi kipindi kirefu kwa kweli. Yaani hata sikumbuki ni siku gani ambayo nimeanza lakini kipindi kirefu kama miaka 8 9 hivi nyuma. Ulifundishwa au ulitokea tu mwenyewe ukajua? Mm. Baba ni sema nikipaji maana sijawahi kujifunza wala kuangalia sehemu. Mm. Tunaweza kuona ambao wanasuka ni wanawake lakini kwako tumeona mtoto wa kiume wanasuka. Hii unaizungumziaje? Ndio maana nikakwambia nikipaji kwa sababu unaona sikuizi hata kwenye ujenzi kuna wanawake wanajenga wana wanabeba zege kwa hiyo yote hii kile kipaji unaona unaje mwanangu wewe unatamani kumsuka nani laba kwa wao wasanii wakubwa kubwa wale wataja natamani kuwasuka watu wengi wasanii wakubwa wengi tunatamani kumsuka Emma Sepeto Elizabeth Michael wengi natamani kuwasuka lakini hawawezi kuniona kwa sababu niko ndani huko kwa nini umemchagua Elizabeth Michael ama Lulu na Emma Sepeto Nawapenda sana. Wewe unaonaje mwanangu? Naruka pande ya pili naongea na eh mama naye hapa. Mheshimiwa wako kwanza. Ke chini kabisa. Eh kwema. Kwema habari za leo. Salama, unaitwa nani? Naitwa Constantia. Ni mkazi pia wa mtao au ni mgeni? Ni mkazi wa hapa. Safi. Ni bwana anapiga misere huku, yeye anatembea tembea kidogo mitaani na ongea na wakazi wa mtaa huu. Vitu vingi, ne vitu vingi stories hapa na pale lakini pia wengine tunawauliza nini ambacho huyu anajivunia katika mtaa wao, nini ambacho kinawafurahisha lakini pia kuna wengine ugusia baadhi ya kero zao. Kwa upande wako ni mkazi wa mtaa huu, labda nikuulize kwa kuanza. Nini kinakufanya upende mtaa wako? Kwa kweli sina ninachokipenda sababu mtaa wenyewe umejaa wanafiki mtu mtatupendane. Mm, maendeleo hakuna. Umbea umbea. Hakuna mali wanao tokao mtaa wa unafiki wanga wanga kuchaiwana tu ndio kicho kuepo hapo. Mm. Mama nakwambia hakuna hata ambacho kinamfurahisha unafiki, uchawi, wanga wanga. Umegusia wanga uchawi hiyo hiyo vipi ngoje? Ah. Umtaa tayari. Kwani nikiongeza naanza kashangaa asubuhi nisiinuke. Au umepotea ghafla? Au umepotea ghafla? Wewe unashangaa una, umelala ndani unajisitukia uko nje umelala nje bila nguo. <laughs> Kweli kabisa? Kweli. Mm. -hmm. Kuna baadhi ya mitaa unakuta uh, kwa masuala haya ya, ya, ya uchawi ya unakuta yani kuna ishu ya madondocha eh misekule sijui nini kwenye mtaa huo vipi hapa kama yote ni ndondocha kama yote hapa mtaani kwetu inatembea tembea vyo vyo mhm nyakati gani labda nyakati saa 12 kama jioni hivi eh sasa mama amegusia ishu ya madondocha hapa na anasema mtaa una wachawi kama wote na wagopa sije nikapotea mimi Oya, yeah, unaweza kashangaa hiyo nani na kamera yako ikazima ghafla. Wewe unaonaje mwanangu? Okay, labda nikuuze kitu kimoja. 
ni tukio gani la kutisha ambalo litokea mtani kwenu nne na mkaliogopa tukio lilotokea kubwa zaidi kuna jirani hapa alikuwa amefariki jeni kufariki hapa tulikuwa tunasikia kae kwa nyuma mlango nyuma mlango bwana ile na karibia 40 tu hapa mtu alikulupuka wenzetu wenye macho ni majini kuona bwana kwanza kulikimbiza ile jitu kimbize 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 katokea jirani hapa akaeka taa yake katikati ya uwanja alivyokuwa taa katikati ya uwanja tukasikia yule mtu anayepandisha kaja uwe jamani anaingia hapo anaingia ile taa mtu ananywa taa anaongoza naye mpaka ndani mpaka yule mtu kaingia ndani kwake alikufa siku 40 eh tutakamba jamani yule mtu mariamu anakufa hapo baada kama siku mbili eh shanga ndio yule mtu kaichukua taa anaiongoza anaiongoza yule mtu anafuata dinda analeta ndio kaingia ndani kwa maana hiyo hakufa wewe kwa baki wajawazito mtu akiwa na mjamzito hapo mtani kosa kujifungua kwa nadra. Shangamu tokea mjamzito tu endapo na huyu alikufa pia mjamzito. Kwa hiyo tumefiwa na wajawazito hapo na wanne au watano. Mtakibeba mimba kwa hizi. Tasimtiani huko. Haya mta wetu hatari vijana ndio kama hivyo walikuwa wazito hata kwenda kutafuta kazi. Mtu anaweza kaleta issue ya kazi mpaka hapo. Lakini kwenda kuifanya ile kazi hatari. Hawezi kwenda kutafuta nene inakuwa ni mzito kiasi fulani. Tunafanyaje sasa ili ku pengine kuli kulishinda hilo. Ndio tuna mpango wa kuachomea vibanda vyao moto mpaka tumechoka. Maisha yamezidi kuwa magumu. Hali ngumu. Nakuta mtu ana kazi yake ya maana anahamia mtaa hapa. Akishamia pesa 3000 tu. Kazi anaachisha au tukashangaa kama alikuwa na hela, atakuwa hana hela. Tunashindana kula migu ya kuku mchana hapa kutwa na ugali. Ndio vya kula vitu mtaani. Wewe unaonaje mwana wangu? Endo tutachomea moto kwa kweli tumeshinda mpaka hapa katikati kuna miti imepanda miwili hao wazee wamepanda miti yao kumbe wana maana yao wazee kwa imiti kuna mmoja unaitwa nani huyo? Stendi ya mkoa hapa Temino kuna mwingine inaitwa nani airport. Ndio Ndo hapo unaona hiyo airport hapa ubungo bas Temino. Ubungo. Unaweza kwa ubungo tu uone. Ubungo huo. Mm ile kule stendi ile kule. Ile pale nani airport. Airport. Kwa hiyo tuna airport kuna miti na majina hapa kule ubungo stand ya mkoa airport hapa ubungo wewe unaonaje mwanangu hivi mtani kwenu vijana wa mtaa wa kazi kati ya mkekewa klabu eh, ni disco na vigoma mdundiko nyinyi mnakwenda wapi ah si ninaenda kuna vigoma kusema ukweli eh? vigoma kuna hizo tofauti kwa hapa kati ya hayo madisco na vigoma kuna tofauti mkubwa sana la kigoma we, kwanza tona wao wanajiita kuna wanawake wanajiita chula balaa <laughs> so unajua ah hatari mwanao sasa balaa la au chula liko wapi hivi siku kwanza na yetu ipo siku nitakuita ujione mwenyewe alafu uone balaa lake Eh. Kwa hiyo ndio maana watu wa mtaa huo wapendi kwenda club kwa sababu ya chura. Eh, chura tope hao. <laughs> chura tope ndio ni chura gani? Chura tope, so unajua mwanamke atacheza kuna hata kuna mimaji michafu ile pale. Eh, eh Dela mara kalifanya hivi. Ndio la tunasikia la. Eh, bwana huko tandale kuna chura tope. Mimi nilikuwa sijui unajua. Ndio hivyo mara. Hivi chura tope uh, sifa yake kubwa ni nini ukiacha kucheza katika matope? Mm? Sifa yake kwanza masifa zake wanavaa madela ile madela sio unajua ukinyuma ukiangalia hatari sio unajua e, tako moja moja linatujishwa moja 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 tu watu wa ushoni hawawezi kwa vitu hawawezi kabisa yani kina wema siju kina nani hawawezi kina wema kina nani siju hawawezi hapa unaisiko unaisiko nini wema hawawezi kuchezesha hivyo sasa hapo kuna dada mmoja kama Roy shida hapo nikikuitia hata kukutingishia mwenyewe utakoma Bona unaje mwanangu. Okay bwana nafamia nyumbani kwa watu hapa. Yeah bwana Uli. Mbo vipi mzee? Kama kawa. Tumewavamia. Ehe tumewavamia. Odium ndani. Mzee heshima yako. Mshikamo. Oh mshikamo. Kwema. Eh bwana naruhusu kukaa. Eh. Wageni wapo. Ni bwana safi. Mimi bwana nime nime nimevamia nyumbani kwa watu hapa na bahati nzuri nimeshangaa mama amenipokea vizuri kabisa. Wengine anakuwa ni ngumu kunipokea lakini leo ni bahati iliyoje. Nashukuru sana. Okay mama bwana sisi tuna kwanza cha kwa kuanza tukapenda kuja unaitwa nani? Naitwa Sharifa Hamis. Nakaa tandale kwa 
na kata ndale sokoni. Huko mm. hapo kwa muda gani? Da, na miaka kibao kama 15 na kitu. Mm. Ivi mtu akiuliza asili ya neno tandale imetokea wapi unafahamu? Naweza naweza kufahamu na nisifahamu kwa sababu tumenunua hiyo nyumba. Mm. Sawa. Mimi bwana naongea na, na na watu mbalimbali. Na leo nikaona nije tandale. Umeona maana tandale ni moja kati ya sehemu maarufu sana tandale. Naongea na wananchi wa maeneo haya. Waniambie nini ambacho wao hujivunia kwenye mitaa yao? Nini ambacho wao pengine kinawafurahisha? Naamini hakuna ambacho pengine toka mama eh, akikufurahishi au vipo vingine. So kwa kuanza uniambie nini ambacho kinakufurahisha haswa kwenye mtaa wako huu unaoishi? Mimi bwana kinachonifurahisha kwa mambo tu ya mwaka huu tu jinsi tunavyokaa na jinsi mambo yanavyokwenda vizuri lakini sasa kwa mtaa wangu tatizo linanikera kitu kimoja mambo ya usafi usafi unaniuma kweli sababu hata kama ukienda sehemu unasema jamani usafi tunataka hiki tunataka hiki kusema kweli tuna tuna nani nani tu tunaambiwa tu hivi na hivi hivi na hivi lakini yale mambo ni hawazingatii ili kutufanyia kwa hiyo mimi iko kitu kinanikera sana safi usafi lakini maji ya tuna tatizo maji yamejaa tele ndio ilikuwa kero kubwa kwa kwetu kwa tandale wewe unaonaje mwanangu <laughs> Ewana moja kati ya kitu ambacho napenda mimi ni maisha ya huku uh, mitaani. Watu wanaishi maisha halisi kabisa na umesikiliza mengi na nimependa sana kumsikiliza eh, Mr. President Rais wa huku Tandala imeongea mengi sana. Ujamani zaidi ya Messi amefunga magoli zaidi ya mia tisa na nadhani umefurahi kumsikiliza. Ni TSCO mpaka wakati mwingine uskosi hapa ni kitaa changu ninachojivunia. Au naonaje mwanangu? Nyuma kamera yupo G back na sisi. Au naonaje mwanangu? <laughs>